தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி பிரபு சாலமணி இயக்கத்தில் கோவை சரளா தம்பி ராமையா மற்றும் அஸ்வின் நடிப்பில் செம்பி பிப்ரவரி மூன்று முதல் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஒரு உண்மை தெரியாது யாருக்குமே ஒரு உண்மை தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள ஏதோ நடந்திருக்கலாம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆயிருக்கலாம் வளர்ந்தது கூட ஒரு காரணம் ஆயிருக்கலாம் நீங்க சொல்றீங்களா இன்னைக்கு அவர் அங்கே தளபதி ஆயிட்டாருன்ட்டு என் கண்ணுக்கு இப்பவும் அந்த அந்த குழந்தையாவே இன்னைக்கு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து என்னுடைய தவறான் தவறுன்னு கூட உங்க பாயிண்ட்ல இருக்கலாம் பட் எனக்கு என்னமோ ரொம்ப அவனை நேச்சதுனால குழந்தை என் குழந்தை அந்த உரிமையில சில தவறுகள் நடந்திருக்கலாம் அது அது விட்டுருலாம் ரெண்டு பசங்களையும் பிராட் அப் எப்படின்னா என் டாக்டர் இல்லை ஒரு அசைவையும் அவன் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பான் கரெக்டா அவ்வளவு அவங்கள மோல் பண்றது ஸ்கூல் கொண்டு போய் விடுறது கூட்டிட்டு வர்றது வந்த உடனே ஹோம் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு யார் சாய்ஸ் குழந்தைங்க தான் இன்னைக்கா நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்கல்ல வீட்டுக்கு வரும்போது நம்ம ஏதாவது வாங்கி வச்சு கொடுத்தோம்னா கூட இடி அவங்க அம்மாவை பாக்குங்க விஜய்க்குள்ள ஒரு நடிகன் இருக்கான் இதை தான் நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்லுவேன் என் ஒய்ஃப் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து என் ஒய்ஃப் கிட்ட சொன்னேன் நான் இந்த படம் ஓடுதோ இல்லையோ உன் மகன் பெரிய ஒரு <laughs> 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 இப்போ அப்படி சொன்னால் கத்திடும் டே என்னடா ஓவரா உனக்கு காதலிச்சேன் வந்துட்டேன் இப்படி சொன்னால் தான் ஒத்துக்கிறேன் தளபதி விஜய் இன்னைக்கு எங்களுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் பட் நான் பார்த்தப்போ இளைய தளபதி உங்களுக்கு உங்கள் விஜய் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் ஆண் பெண் இது இல்லாமல் எல்லாருக்குமே விஜய் மேலே அந்த ஒரு அடோரேஷன் இருக்கிறது காரணம் அது இல்லை இதில் ஒன்று என்ன தெரியுமா விஜய்க்கு இன்னும் பொறுப்பு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக எப்படின்னா அடுத்த வருஷம் என்ன கதை சொல்கிறது இல்லையா கண்டிப்பாக ஏன்னா பப்ளிக்கே என்னென்னா அவரை அடுத்த வருஷம் அவர் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறுவார் அப்போ ஏதோ ஒரு குட்டி கதை சொல்லுவார் இதுக்காகவே இந்த ஒரு வருஷம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல ஆமாம் அவர் ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக டிப்ளமேட்டிக்காக அடிக்கடி டிவியில் இன்டர்வியூ கொடுக்குறதில்ல வேற எதுலையும் வர்றதில்ல அது வந்து ரொம்ப கிளவரா வந்து அது யார் சொல்லி கொடுத்தா அதை நான் சொல்லி கொடுக்கல யார் சொல்லி கொடுத்தான்னு தெரியல கரெக்டா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அந்த வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ஸ்டேஜ்ல ஏறாரு மைக்க பிடிக்கிறாருனா அப்ப ஏதோ ஒண்ணு சொல்லணும் அடுத்த வருஷம் இதை விட பெட்டரா சொல்லணும் அப்போ இந்த ஒன்றுல சொன்னாரு என்ன உஸ்பே திறவன்ட்ட உம்முன்னு இருக்கணும் கடப்பே திறவன்ட்ட கம்முன்னு இருக்கணும் அப்போ லைஃப் வந்து ஜம்முன்னு இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து வாழ வாழ்க்கையில் இவ்வளோ அடிபட்டார் அடிபட்டவங்களால தான் சொல்ல முடியுமா இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வர்றது இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வர்றது கண்டிப்பாக நான் அட்வைஸே கிடையாது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வாட் ஐ ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் நான் அதை சொல்கிறேன் ஷேர் பண்ணுறேன் அதே போல் சில விஷயங்கள் அவர் சொல்கிறத பார்த்தா இதுக்குள்ளே இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சு அவருக்கு லைஃப்பில் சினிமாவை தாண்டி வாழ்க்கையில் சொல்கிறேன் அதைத்தான் அப்பப்போ அந்த ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ்லாம் சொல்லும்போது நானே ஆச்சரியம் பார்ப்பேன் இப்படி இதெல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறார் ஸோ இது கூட ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை உண்மையில் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜ் வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் ஏறுறோம் அந்த ஸ்டேஜ் இட் ஷுட் பி யூஸ்ஃபுல் ஒரு மைக் கிடைக்குதுன்னா சும்மா என்னத்தையோ பேசிடக்கூடாது இல்லையா 
அந்த பொறுப்பு ஏறிட்டே தான் போகுது பிகாஸ் பீப்புள் லுக் ஃபார்வர்ட் டு இட் சில்ட்ரன் ஆர் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர் வந்து அதிகமாக பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு ரொம்ப குவாயட்டு அப்படின்னு பட் அவரோட நண்பர்கள் இதை என்றைக்குமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க வளர்ந்தோட்டமும் <laughs> ஸோ நான் விஜய் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அது வேறு விஷயம் எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் நானும் என்றைக்கும் விஜய் விட்டு கொடுத்தது இல்லைம்மா நானும் விஜய் எப்போவுமே விட்டு கொடுத்தது அந்த உரிமையில் தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நோ 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 எஸ் அது என்னன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த இன்னும் சொல்லப்போனால் விஜய் வந்து ஜென்ரலாக ஆம்பளை பசங்களுக்கு அம்மா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு தானே சொல்லுவீங்க ஆமாம் பட் விஜய் அதில் கான்ட்ராஸ்ட் ம் என்னையும் ரொம்ப பிடிக்கும் வெரி க்ளோஸ் டு யூ ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அதிகமாக பேசிக்க மாட்டோம் ஆனால் எனக்கு தெரியும் எனக்கு அவனை பிடிக்கும் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் ஏ என்னுடைய நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் என்னுடைய மைனஸு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இன்றைக்கி அவர் அங்கே தளபதி ஆகிட்டார்ன்ட்டு என் கண்ணுக்கு இப்போவும் அந்த அந்த ஒரு அஞ்சாறு வயசில் வந்து அந்த ஹோம் ஒர்க் பண்ணலைனா நான் வந்து ஸ்கேல் ஸ்கேலில் தான் அடிப்பேன் ஸ்கேலை வச்சுட்டு படியேறணும் ஆஃப் ஆஃப் டிக்கர் போட்டுருவானா இங்கே அடிப்பேன் சொல்லியிருந்து அடிப்பேன் அப்படி சிவந்து போகும் உடனே தேங்காய் நெய் போடாது நானே தேங்காய் அதே குழந்தையாகவே இன்றைக்கி நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து என்னுடைய என்ன சொல்கிறது என்னுடைய தவறான் தவறுன்னு கூட உங்கள் பாயிண்டில் இருக்கலாம் பட் எனக்கு என்னமோ அது ரொம்ப அவனை நேச்சதுனால குழந்தை என் குழந்தை அந்த உரிமையில் சில தவறுகள் நடந்திருக்கலாம் நீங்களும் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு அங்க வந்து நின்னீங்க விஜயும் தெரியாம நீங்க வந்திருக்கவே முடியாது அது அது ஹோல் ஹார்டடாக நடந்ததை நாங்க பார்த்தோம் ஸோ அது பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுன்னு தான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அங்கே எல்லோரும் எல்லோருமே சந்தோஷம் எப்போவுமே அது வந்து இப்போ முதல் லைஃப்பே சினிமாவோட அதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து அடுத்தது யாருன்னு கேட்டால் விஜய் தான் விஜய் தான் தேர்ட் தேர்ட் ப்ளேஸில் தான் சோபாவே இருக்கும் அது சோபாவுக்கே தெரியும் செகண்ட் ப்ளேஸில் இருக்கிறது விஜய் தான் இப்போ நாங்கள் சில கோயிலுக்கு போவோம்மா இண்டூஸ் கோயிலுக்கு அங்கே வந்து அர்ச்சனை பண்ண சொல்லுவாங்க அர்ச்சனை பண்ண சொல்லும்போது இந்த ராசி இதெல்லாம் கேட்பாங்க முதல்ல என் ராசியை சொல்லுவேன் ரெண்டாவது விஜயராசியை தான் சொல்லுவேன் மூணாவது தான் சோபா சொல்லுவேன் அப்புறம் தான் என் டாக்டர் எல்லாம் சொல்லுவேன் எல்லோரும் கூட சொல்லுவேன் இல்லை சார் ஹஸ் ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃப் உடனே சொல்லுவேன் இல்லை இல்லை எனக்கு விஜய் தான் இப்படி எனக்கு அது என்னை அறியாமல் வரக்கூடிய விஷயங்கள் விஜய் தான் எனக்கு வந்து என்ன ஒரு பிள்ளைன்னு ஆயிடுச்சு கடவுள் வந்து ரெண்டு பிள்ளைய கொடுத்தாரு இல்லை இல்லை உனக்கு ஒன்று தான்டா அப்படின்னு தீர்மானமாக போயிட்டார்ல ஸோ ஃபுல் ஃபுல் லவ் அந்த ஒருத்தர் மேலே தான் நான் வைக்க முடியும் இது சாதாரண புள்ள இல்லை அங்கிள் நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இவ்வளோ பெரிய ஒரு கூட்டத்துக்கு வெளியாட்களுக்கே வந்து விஜய் மேலே இவ்வளோ லவ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளை என்னும் போது எவ்வளோ லவ் இருக்கும் அதில் எவ்வளோ ஒரு ப்யூரிட்டி இருக்கும்ன்றது வந்து இதில் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஆப்வியஸ்லி உங்கள் மனசை என்றைக்கோ அவர் கொள்ள அடிச்சிட்டாரு இல்லையா அதனால் எங்களுக்குள்ளே வந்து நான் அந்த 
நீங்கள் என்னென்னமோ சொன்னீங்க நீங்கள் உங்கள் பிள்ளை என்ன எதையோ மூடி மறைச்சி எதையோ வந்துங்க இங்கே நான் வந்து விஜய் வந்து என்னைக்கு விட்டு கொடுத்தது கிடையாது எந்த எந்த இடத்துல ஐ நெவர் எஸ் வி எவ்வரோ அதை எல்லாருமே நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருந்தோம் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அதுதான் ரொம்பவே பெருமையாக ஆண்டியும் சரி ஆண்டியும் சரி நீங்களும் சரி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமும் வந்து விஜயோட நல்லா தான் இருக்கும் அதுதான் ஐயோ அவள் என்றைக்குமே வந்து அவள் போகிறது பேசுறது கூட அது எப்போவுமே இருக்கும் நைஸ் அங்கிள் அதனால் நீங்கள் சொன்னது பேரனுங்கள சொன்னதுனால அது முக்கியமான அவங்க பர்த்டே இல்லை இது ஏதாவது ஹாலிடேஸ் அப்படி இருக்கும்போது பேசிக்கிறது அவங்க இப்போ வந்து அப்ராட்ல படிச்சிட்டு இருக்காங்க அவன் அப்ராட்ல படிச்சிட்டு இருக்கான் ஓகே ஓகே பாப்பா இங்க இருக்காங்க அவன் இங்க பிளஸ் 2 இந்த வருஷம் படிச்சிட்டு இருக்கான் அவங்க சினிமால வருவாங்களா என்ன நாங்க பாப்பா வந்து திவ்யா வந்து நாங்க தெரி படத்துல பார்த்தோம் அந்த விஷயத்துல வந்து ரெண்டு பசங்களையும் பிராட் அப் எப்படினா டாட்டர்ல ம் அவ அவளுடைய என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு அசைவையும் அவள் வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் கரெக்டாக அவள் அவங்கள மோல் பண்ணுறது ஸ்கூல் கொண்டு போய் விடுறது ஸ்கூல் வந்து கூட்டிகிட்டு வர்றது வந்த உடனே ஹோம் ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது டோட்டலாக அவளுடைய லைஃப் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவளுக்கு யார் சாய்ஸ்னா குழந்தைங்க தான் குழந்தைங்க அப்படி ஒரு லைஃப் அவ சங்கீதா இது என்ன சொல்ல போனால் என்னைக்கா நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்கல்ல வீட்டுக்கு வரும்போது நம்ம ஏதாவது வாங்கி வச்சு கொடுத்தோம்னா கூட இப்படி அவங்க அம்மாவை பார்க்குங்க உண்மையில் ஓகே அந்த அளவுக்கு வந்து அவளை வந்து அந்த டிசிப்ளின் ஒரு லைஃப் புரியுது புரியுது ஸோ பட் அதுக்கும் நான் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன சம்பந்தம் அவங்க சினிமாவில் வருவாரான்னு தான் கேட்டேன் நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் அவங்க அம்மா தான் டிசைட் அவங்க அவங்க அம்மா தான் ஓகே அதுக்கு தான் சொல்ல வந்தேன் ஓகே ஓகே அம்மா தான் டிசைட் பண்ணும் ஓகே 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 ஸோ ஓகே வாவ் தட் இஸ் சினிமாவுக்கு வந்துட்டான்ல ஆமாம் நான் நான் பார்த்தேன் வந்துட்டான் அவன் நான் டேரக்டர் ஆகணும்னு வந்துட்டான்ல ஓகே ஓகே நைஸ் அவன் ஆக்டிங்க்கு நிறைய வாய்ப்புகள்லாம் வந்துச்சு அதெல்லாம் கூட விட்டுட்டு No, no, I want to be a director. அவர் என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டார் சூப்பர் சூப்பர் ஏன்னா டேரக்டர் தானே வந்து ஒரு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப்புன்னு சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக அந்த கேப்டனுக்கு வந்துட்டார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஆஸ் அ டேரக்டர் சன்னா நான் கேட்கல ஆஸ் அ டேரக்டர் எப்படி வந்து நீங்கள் விஜய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க வாட் வாஸ் யோர் கண்டிப்பாக நான் என்னுடைய ட்ரீம் வந்து கரெக்டாக ட்ரீம்னா ஒரு கால்குலேஷனோட என் ட்ரீம் இருக்கும் அதில் ஒரு கால்குலேஷன் இருக்கும் ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் சன்னன்றது அப்புறம் ஒரு ஒரு இளைஞனை நம்ம ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த படத்தோடு போயிடக்கூடாது ஏன்னா அதில் ரெண்டு ஒரு அப்பாவாக ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ஒரு டேரக்டராக ஒரு பொறுப்பு ஒரு ப்ரொடியூசராக மூணு கேரக்டர் என்னுடைய கேரக்டர் அதில் ஒரு சன்னை நான் வேறு என்னமோ டாக்டர் அப்படி இப்படின்லாம் ஒரு இது இருந்துச்சு இல்லை இல்லை எனக்கு இது தான் அப்படின்னு பிடிவாதம் நான் இருக்கும்போது ஒரு ஒரு ஃபாதராக என்ன பண்ணும் யூ ஆர் டு ஃபுல்ஃபில் இஸ் ஆம்பிஷன் அதான் நான் ஆரம்பித்தேன் பட் முதல் படம் ஒரு நடிகன் ஒரு டேரக்டராக என்னென்னா முதல் படத்தில் பெருசாக போகலை பெரிய ஹிட்டுலாம் கிடையாது ஆனால் அவனுக்குள்ள ஒரு நடிகன் இருக்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு டேரக்டராக இத்தனை படம் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஐம்பது படம் பண்ணிட்டேன் அந்த டைமில் ஸோ விஜய்க்குள்ளே ஒரு நடிகன் இருக்கிறான் இதை தான் நான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவேன் என் ஒய்ஃப்டை ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து அந்த ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து நாளைய தீர்ப்பு என் ஒய்ஃப்டை சொன்னேன் நான் இந்த படம் ஓடுதோ இல்லையோ உன் மகன் பெரிய ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த அந்த செட்டில் அவனுக்கு வந்து அந்த ரொம்ப ஷைட் டைப்பு ஆனால் நடிப்புன்னு வரும்போது அந்த அதுவும் ஒரு அந்த ஃபஸ்ட்டு டே வந்து ஒரு ஹெவி சீன் வச்சுருந்தேன் ஸ்ரீதேவியும் ராதாரவியும் அவங்களோட காம்பினேஷன் ஸ்ரீதேவி அவ்வளோ வெற்றன் தெரியும் 
ராதாரவி இந்த ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் விஜய் ஒரு ஹெவி சீன் அந்த சீனு நான் கூட போய் டைலாக் சொல்லிக் கொடுக்கல என் ஹஸ்பண்ட் போய் டைலாக் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க பண்ணிவிட்டு டப்புன்னு ஒரு ஒரு டேக்கில் அடிச்சாங்க இப்போ உடனே ஸ்ரீதேவி அம்மா ஏய் உன் பிள்ளை நல்லா நடிக்கிறாயா நடிக்கிறாப்பா அப்படின்னாங்க ராதாரவி சொன்னார் உன் பிள்ளை பெரிய ஆளாக வந்துடும் அப்படியே சொன்னார் அதே செட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டு முடிஞ்சோடனே இது பேச்சு நடத்து ஸோ அந்த ஒரு கால்குலேஷன் தான் அந்த படம் சரியாக போகல என்ன ரெண்டு நான் தான் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஹீரோ கரெக்ட் சோட போயிடக்கூடாது கரெக்ட் என்னுடைய மகன் தோத்துரு தோத்துடக்கூடாது ரெண்டு விஷயமில் அதான் மறுபடி மறுபடி அப்படியே ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி செந்தூர பாண்டி அதில் தான் அதில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் உங்கள் அப்பா அதில் விஜயகுமார் சார் இன்னும் அந்த அந்த கிளைமேக்ஸ் எனக்கு நல்ல இங்கே நல்ல ஞாபகம் வருது விஜய் கல்யாணம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் உங்கள் அப்பா அவங்க ஆர்டர் பண்ணிவிடுவாங்க விஜயகாந்துக்கு தெரியும் விஜய்க்கு சொல்லாமல் அந்த கல்யாணத்தை ப பண்ணணும் இங்கே கல்யாணம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வீட்டில் வந்து மனோரமா ஆச்சு அவங்க அவர் உட்கார வச்சு அந்த அந்த செய்ய வேண்டிய முறையெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி அந்த பொட்டு வச்சு அந்த அதுதான் கிளைமேக்ஸ் அது அது அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த கல்யாணம் நடந்துகிட்டு இருக்கு விஜய்க்கு தெரியாது அப்படி ஒரு அந்த அந்த கேரக்டர் பண்ணாங்க கண்ணு திறந்துட்டே அந்த தண்ணி அது அதுதான் எனக்கு அந்த ஹை ஸ்பீடில் எடுத்திருப்பேன் அந்த தண்ணி அப்படியே வந்து இங்கே போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கண்ணை மூடணும்னு தோணும்ல உங்கள் அப்பா அப்படியே அப்படியே உட்காந்துருப்பார் அந்த கண்ணி ஐ அந்த க தண்ணீர் வந்து அப்படியே ஹை ஸ்பீடில் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் நான் சொன்னி எப்படி கொஞ்சம்ாங்க <laughs> விஜயை வச்சு நான் படம் பண்ணும் போது அந்த ஏஜ் ஒரு யூத்து அந்த பதினெட்டு வயசு பப்ளிக் டிமாண்ட் அந்த பதினெட்டு வயசில் போய் பெருசாக வந்து புரட்சியோ அது ஏதோ பண்ணால் நல்லா இருக்காது முதல்ல வந்து இளைஞர்கள் ம மத்தியில் போகணும் இளைஞர்கள் மத்தியில் போகணுன்னா ஒரு என்டர்டெய்னிங் ஹீரோவாக கொண்டு வரணும் அது அப்படி தான் நான் பிளான் பண்ணி அந்த செந்தூர பாண்டி அந்த சடுகுடுலாம் வந்து பெரிய பேசப்பட்டது அதுதான் ஐஸ் பீல்டில் எடுத்திருப்பேன் அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிளாமராக எடுத்துருப்பேன் அடுத்தது அந்த ரசிகனில் வந்து அது சில்வர் ஜூட் போச்சு அது பெரிய அப்புறம் தான் வந்து விஜய் அப்படியே இது பண்ணது தேவா விஷ்ணு அதுக்கு அடுத்தது தான் சந்திரலேகா சந்திரலேகா ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பூஜை போட்டார் நல்ல செலவு பண்ணி எடுத்தார் ரொம்ப நல்ல செலவு பண்ணி எடுத்தார் கண்டிப்பா அந்த சாங்ஸ் கூட இன்னைக்கு வரைக்குமே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி பிகெஸ்ட் சாங் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி இளைய தலபதி இன்னைக்கு தலபதியா நாங்களே அண்ணாந்து பார்த்து பட் என்னுடைய கால்குலேஷன்மா இந்த இடத்துக்கு வரணும் கண்டிப்பா கொண்டாரணும் அஸ்தி வாரம் போட்டுருக்கீங்க இந்த இடத்துக்கு வருவார்னு ஒரு நம்பிக்கை கொண்டாரணும் ஒரு முனைப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து அதோட அவர் அவர் ஒரு அஞ்சாறு படத்துக்கு பிறகு நான் நினைக்கிறேன் புவி உனக்காக பிறகு அவருக்குள்ள ஒரு வேகம் வந்துருச்சு கண்டிப்பா அடிக்கணும் ரேஸ்ல இருக்கிறோம் வரணும் வரணும் தனக்குள்ள அதுக்கேத்த மாதிரி படங்கள் அமைஞ்சது இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு எப்படி அங்கு இந்த எனர்ஜி டச் வுட் அண்ட் கோல்டு ஒரு வேலை இது ஒரு வேலை பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணக்கூடாது இதை இதை ஒரு 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 ஈஸியாக சொல்லணுன்னா ஒரு காதலிட்டு நம்ம ஒரு ல ஒரு லவ் அந்த லவ் இருக்கிற வரைக்கும் டில் த மேரேஜ் டில் த மேரேஜ் அந்த லவ் இருக்கிற வரைக்கும் போர்ன்ற வார்த்தை இருக்குது ஆனால் உங்ககிட்ட போய் நான் கேள்வி கேட்டேன் பாருங்க இல்ல இல்ல இந்த எனர்ஜி எப்படி வந்ததுன்னு உங்க பிள்ளைய பார்த்தா என்ன எனர்ஜி அப்புறம் எப்படி எங்க இருந்து வந்தது அந்த எனர்ஜி இங்க இருந்து தான் வந்தது நான் உங்ககிட்ட போய் கேட்கறேன் 
Satyama inna uncle energy for Vijay. Oh, he is now 46, 47, eh, Leah? 48. Okay. Ama, yeah, 48. Oh my God, touch wood and gold. Inna gudi gudi kira re, na energy. My God, seriously. Adi kandipa genetical. Adala ondu, unmela ondu physical strength abdin na solomate. Physical strength, Correct. it's not uh, mind, mental strength. Mental strength. And the strength. That's why we have to do the rear slope. We have to do the rear slope. We have to do the camera. We have to do the rear slope. 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 We have to do the rear Kalyan mana yang dia nak cikni? Anak borat cik. That's a good one, uncle. Puri itu. Puri itu. Kalyan mana? Mama dia kali itu borat nana. Living together. Living together. Jadi saya 80 lalu tu, saya cinema order living together. Nice. Anala unde, mana na? Adalah erka plus matur na yang nak kita lihat. If you love it, you will be able to love it. You will be able to know plus or minus. If you know plus or minus, you will be able to know plus or minus. But uncle, you are saying something about it. Actually, it makes a lot of sense. If you love it, you will be able to love it. If you love it, you will be able to love it. If you love it, you will be able to love it. That's 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 it. Adalah. Ini conversation na orang lorang macam ni, nenek cik kita pakai lah. Apa ni? Aduh, anda orang love tu mana? Love. Dan allah warta sana. Nenek kita orang ini cinema mana? Kalian mana kita? So, anda orang lain mana? Anda tulis lupa anda cinema abdi nanti. Walau pun pombo deh, kadal ini meet pun. Anda fire ini rendah kita. Anda kadal ini meet pun apa orang? Anda anda ini leh abdi energy nama. Boleh tak? Ada energi, ada ada yang itu kita mah atau mah berum, kadang sorai kan balas cendera itu kan, mundur nol barai kan, kandi pa, serial direct, balu mah cendera itu kan, mundur nol barai kan urpani itu kan, boleh aspet lebur lah angka patnal kadang na angka itu kita na angka itu kapraset tangan lah, siwa je itu kan, mungkin lah itu kita ingin na, boleh aspet lebur pada tu set tangan macam ni. Nampak macam itu, orang yang arthur nak kanan pergi. Because, saya jenah dah orang. Ia dah lama orang. Saya nenek saya 20 years. Okay. Ini orang John arif itu tenan. Yang nak ni, ni modal seni ni. Ama. Samada, yang modal satam. Ama. Orang arasil, naik yang dia. Yang tapi nak bold dah solat. Ia ni orang yang nak kena orang John arif macam mana? Yang nak kena orang pay. Ini nak solat apa lagi? Correct. Anda pada ini lelaki nak turun lagi jeicik turun. Yang mana ke ada urut itu keranda patuh urusan apa tinggi na totala. Yang ini tebel ya love itu the family itu lelaki nak tebel. Apa dah yang dah yang nak ini nalar jorsho success kerjakan success kerjakan. Orang betul ke pora orang kerjakan ya abdi na. Apa dah yang nak ke turun je. Ni bunuh deh ya pada ini urut itu berenggi pora. Orang pelakap betul pada. Mau pelakap itu road la, anda easy apa itu? Kalau driving perum na, engkau engkau itu bintuk perum, bintul anda office perum na, kadang mudik perum. Kandi perum. Pudusnya engkau perum na, nahl bete ticket, ni tu. The Google Map apa putih tapat tapat pun. Ama. Ini engkau kan engkau kan ticket ticket terdmari perum dia kerja. Anja terdmari terus na ada la. Anak la perum ni kita ni lada, orang kini orang jawar ni anda success pun ni tu anda, orang tahu tak ada dua kerang. Ia ada untuk tanding pula. Adinda, ini pada waktu, anda ini nuri pelajar jurnal lah. Adanya arah tu lah. Pesoning lah itu orang adalah pusing kan. Itu orang different kan. Ia na yang orang, yang mana orang kasut petala mah based tu. So, na waktu anda 80s lah direct lah orang macam, 90s lah ur change ur tu, update tu orang. Kandipa. 90s lah saya hitung kuda kan. Adakah orang berteni ya sila change aja tu, adakah update aja orang. Ia ni change aja, change aja, change aja. Kalau mana pun ramla update aja, tear kan. Annye ke apa dia? Urne non. Ia ni semua kat sini. Ia ni yang mati utai. 
அப்படின்னு எயிட்டிஸில் சொன்னோம் இப்போ அப்படி சொன்னால் கத்திடும் டே என்னடா ஓவரா உனக்கு அதிர்ச்சேன் ஏமாத்திட்டேன் அதுதானே இப்படி சொன்னால் தான் ஒரேன்டி <laughs> 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 அம்மான் அன்னைக்கு அம்மா இறந்துட்டா நம்ம என்ன கத்துவோம் அம்மா என்னை விட்டு போய் விட்டாயே என்னை நான் அதை இயக்கி விட்டாயே நான் என்ன செய்வேன் இதுதான் அன்னைக்கு எயிட்டிஸில் இன்னைக்கு அம்மா செத்துட்டாங்க அப்படி உட்கார் இதுதான் அப்டேஷன் நான் வந்து இன்னைக்கு போய் ஒரு சீனை அதே மாதிரி எடுத்தேன்னா என்னை வரட்டி விட்டுருவாங்க இப்படித்தான் இது ஒரு எனக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு கதை அதில் என்ன புதுசாக சொல்கிறது இந்த குழந்தை சொன்னீங்கல்ல அந்த குழந்தைய பிடிச்சேன் நான் நைஸ் அங்கிள் ரொம்ப நல்லா அந்த குழந்தைய பிடிச்சேன் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியில் இவ்வளோலாம் தப்பு நடக்குது இதெல்லாம் வந்து சமாளிக்க முடியாமல் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பட் இந்த குழந்தைக்கு தோணுது ஏன் கடவுளுக்கு லெட்டர் எடுக்கிறார் கடவுள் அதை பண்ணுறார் அரக்கனை அழிச்சான்றாங்க இதை அழிச்சான்றாங்க ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பாடமாக வருது இல்லை சுரசம்காரன்றாங்க அதுன்றாங்க ஏன் இந்த காலத்தில் அதே கடவுள் தானே இருக்கார் எங்கே இருக்கார் சொர்க்கத்தில் இருக்காருன்றாங்க ஸ்கூலில் கடவுள் சொர்க்கத்தில் இருக்கார் சொர்க்கம் எங்கே இருக்கு மேலே இருக்குன்றாங்க ஒன்னே லெட்ரு பொழுது காட் சொர்க்கம் பயாஸ் கை அது அந்த காலத்து மனுஷங்களுக்கு இருந்த அந்த வேல்யூஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாசம் ஆன ஆகணும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு பாசம் ஆன ஆகணும் ஒருத்தார் <laughs> 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 ஒரு உண்மை தெரியாது யாருக்குமே ஒரு உண்மை தெரியாது சட்டம் ஒரு இடத்துல தான் முதல் படம் எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணினாங்க நான் அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் சோபிதாகுமார் மூணு பேர் சேர்ந்துக்கிட்டு ஆளுக்கு முப்பத்தி மூ முப்பத்தஞ்சாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் போட்டு ஒரு லட்சம் ரூபாயில் ஒரு படம் பண்ணோம் ஓகே ஒரு லட்சம் ரூபாய் செவன்டி எயிட்டில் செவன்டி எயிட்டில் அப்போ அது ஒரு கோடி ஆமாம் அது ஒரு கோடி அப்போ ஒரு கோடி கரெக்ட் அந்த அந்த படத்தினுடைய ஹீரோ யார் தெரியுமா உங்க அப்பா என்னுடைய முதல் ஹீரோ உங்க அப்பா என்னுடைய முதல் ஹீரோ என் பையன் என்னுடைய முதல் ஹீரோ உங்க அப்பா அவற்ற கேள்வி இப்பவும் எங்கேயா பார்த்தா சொல்லுவாரு அது எப்படியா நீ ஒரு பன்னெண்டு நாள் போய் என்னை கொண்டு போய் வச்சுட்டு ஒரு படத்தை முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் பன்னெண்டு நாள் பன்னெண்டு நாளில் பன்னெண்டு நாளில் பச்சை குழந்தைன்னு எழுதுனாங்க அதுதான் <laughs> 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 தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி பிரபு சாலமன் இயக்கத்தில் கோவை சரளா தம்பி ராமையா மற்றும் அஸ்வின் நடிப்பில் செம்பி பிப்ரவரி மூன்று முதல் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில்